ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கிராமர் கிராமர் இங்கிலீஷ் கிராமர் தமிழில் நீங்கள் ஸ்கூல் அல்லது காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இல்லை டிகிரி முடிச்சுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டெட் டிஆர்பி பேங்க் எக்ஸாம் இது மாதிரி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா இல்லை நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே எனக்கு இங்கிலீஷ் கிராமரும் வராது எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கும் தெரியல இனிமேல் தான் நான் பேசிக்லேருந்து இங்கிலீஷை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த மூணு கேட்டகரியில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கோங்க எக்ஸாமில் கலக்குங்க இங்கிலீஷில் பேசுங்க கான்ஃபிடென்ஸை உயர்த்துங்க ஒவ்வொரு நாள் கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் கோட்டை பார்த்துட்டு தான் கிளாஸ்க்கு போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கோட் அண்ட் அப்ஸ்டக்கிள் இஸ் ஆஃபன் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் பிரிஸ்காட் அதாவது தடைகள் அப்படின்றது ஒரு தடை அப்படின்றது எப்போவுமே நம்மளுக்கு ஒரு படிக்கட்டாக தான் இருக்கும் நம்ம வெற்றி அடைவதற்கு ஒரு படிக்கல்லாக இருக்கக்கூடியது தான் தடை அப்படின்னு பிரிஸ்காட் சொல்கிறாரு நம்மளுடைய முயற்சிகளில் பல தடைகள் வரலாம் அந்த ஒவ்வொரு தடையுமே நம்ம வந்து ஒரு படிக்கல்லாக மாற்றி நம்மளுடைய கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யணும் இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோடு இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாங்களா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இந்த ஸ்லைடு பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாஸ்ட் டென்ஸ் நடுவில் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அடுத்தது ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் இல்லைங்களா இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்ற ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்டில் ஆரம்பித்து அதோடைய இஃபெக்ட் வந்து ப்ரெசன்ட்லேயும் இருக்கும் அதோடைய விளைவுகள் வந்து ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட்டில் பேசுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒரு செயலை நம்ம செய்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அதாவது பாஸ்டில் அந்த செயலை நம்ம ஆரம்பிச்சிருப்போம் இன்னமும் அதை நம்ம வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலையும் நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்லைடு பாருங்கள் வி யூஸ் த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டு சே தட் அண்ட் ஆக்ஷன் ஹேப்பன்ட் அட் அண்ட் அன்ஸ்பெசிஃபைடு டைம் பிஃபோர் நவ் த எக்ஸாக்ட் டைம் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்டில் ஆரம்பிக்கும் ப்ரெசென்ட்லேயும் அதோடைய விளைவுகள் தொடரும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த பாஸ்டில் எப்போ அது ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்ற குறிப்பிட்ட டைமை வந்து நம்ம சொல்கிறது கிடையாது டைம் வந்து இதில் இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது த எக்ஸாக்ட் டைம் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் எந்த டைமில் நம்ம அதை வந்து ஆரம்பித்தோம் பாஸ்டில் அப்படின்றது இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் பேசும்பொழுது அவசியம் கிடையாது இந்த ஸ்லைடு பாருங்கள் வி கேன் யூஸ் த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் வித் அன்ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்பிரஷன் சச்சஸ் எவர் நெவர் ஒன்ஸ் மெனி டைம்ஸ் செவ்ரல் டைம்ஸ் பிஃபோர் ஸோ ஃபார் ஆல்ரெடி எட் அதாவது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை வந்து நம்ம டைமுக்கு டை எந்த டைமில் நம்ம ஆரம்பித்தோம் அப்படின்றது முக்கியம் இல்லைன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா இந்த எக்ஸ்பிரஷன்லாம் வந்து எந்த டைமில் நம்ம ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல தேவையில்லை இந்த சென்டென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா அதனால் நம்ம ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி எவர் நெவர் ஒன்ஸ் மெனி டைம்ஸ் செவ்ரல் டைம்ஸ் பிஃபோர் ஸோ ஃபார் ஆல்ரெடி எட் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வேர்ட்ஸில் வந்து நம்ம செய்தோம் ஆனால் எப்போ நம்ம செய்தோம் அதை அப்படின்றதுல வந்து இருக்காது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஷீ ஹேஸ் ரெட் திஸ் புக் ட்வைஸ் அவ வந்து இந்த புத்தகத்தை ரெண்டு தடவை படிச்சுருக்குறா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐ திங்க் தே ஹாவ் மெட் மீ ஒன்ஸ் பிஃபோர் இதில் பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒன்ஸ் அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது தேர் ஹாவ் பீன் மெனி ஏர்த் குவேக்ஸ் இன் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானில் நிறைய ஏர்த் குவேக்ஸ் நடந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது பீப்புள் ஹாவ் பீன் டு ஸ்பேஸ் மனிதர்கள் ஸ்பேஸுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதிலலாம் நம்ம வந்து அந்த ஆக்ஷன் வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்ற டைமை வந்து நம்ம சொல்லலை அது அதாவது குறிப்பிட்ட டைமை வந்து நம்ம சொல்லலை அதுக்கு பதில் நம்ம ட்வைஸ் பிஃபோர் மெனி அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வார்த்தையை வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி பேசணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு ஏற்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேசுவதற்கு நம்ம இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் யூ கேன் யூஸ் த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் டு டிஸ்கிரைப் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை விவரிப்பதற்கு இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸு யூஸ் ஆகும் அடுத்தது
since the Asian Studies program was established in London. அதாவது லண்டனில் வந்து ஏசிய ஆசிய மொழிகளை பற்றிய படிக்கிற படிப்பு வந்து அந்த கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுலேருந்து தமிழ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாப்புலரான கோர்ஸாக இருக்குது எல்லோரும் நிறைய பேர் வந்து அதை படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த யூனிவர்சிட்டியில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து மாற்றம் உண்டாயிருக்குது முன்னாடி இருந்த சூழ்நிலையை விட இப்போ வந்து மாறி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த மாற்றத்தை பற்றி பேசுவதற்கு நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்க வி ஆஃபன் யூஸ் த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டு லிஸ்ட் தி அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டி யூ கேன் நாட் மென்ஷன் அ ஸ்பெசிஃபிக் டைம் அதாவது ஒரு தனி மனிதரோ அல்லது மனித குலமோ செய்த சாதனைகளை பற்றி பேசுவதற்கு நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அதில் நம்ம வந்து டைமை வந்து மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு பாருங்க எக்ஸாம்பிள் மேன் ஹாஸ் வாக்ட் ஆன் த மூன் மனிதன் நிலவில் வந்து நடக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அங்கே வந்து நம்ம மனிதன் வந்து முதல்ல நிலவில் நடந்தான் அந்த டைமை நம்ம இங்கே சொல்லவே இல்லை மை சன் ஹாஸ் லேர்ன்டு ஹவு டு ட்ரைவ் என்னுடைய பையன் வந்து எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிறான் அடுத்தது டாக்டர்ஸ் ஹாவ் கியூர்டு மெனி டெட்லி டிசீசஸ் லைக் கேன்சர் சயின்டிஸ்ட் ஹவ் ஸ்பிளிட் தி ஆட்டம் இதெல்லாம் வந்து மனித ஒரு மனிதனோ அல்லது மனித குலமோ செய்த சாதனைகள் இதை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா அண்ட் அன்கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் அதாவது ஒரு முடிவு பெறாத ஆக்ஷன் நம்ம எடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு முடிவு பெறாத ஒரு ஆக்ஷனை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வாணி ஹாஸ் நாட் ஃபினிஷ்டு ஹர் ஹோம்ஒர்க் எட் அதாவது வாணி வந்து அவளுடைய ஹோம்ஒர்க்கை இன்னும் வந்து அவள் முடிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து முடிவு பெறாத ஒரு ஆக்ஷனாக இந்த ஹோம்ஒர்க் வந்து இருக்கிறது ஆனால் நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம் அடுத்தது சுசிலா ஹேசன்ட் லேர்ன்ட் ஜாப்பனீஸ் பட் ஷீ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சுசிலா வந்து ஜாப்பனீஸை வந்து கற்றுக்கலை ஆனால் அவள் வந்து புரிஞ்சுக்கப்பா அந்த மொழியை அடுத்தது பாலா ஹாஸ் ஸ்டில் நாட் ரீச்டு பாலா இன்னும் வந்து சேரலை த ட்ரெயின் ஹேசன்ட் ஸ்டாப்டு ட்ரெயின் இன்னும் நிற்கலை இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னும் முடிவு பெறலை நடந்து முடிக்கலை ஆனால் இது நடக்கணும்னு நம்ம வந்து ஆசைப்படுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு செயலை வந்து குறிப்பதற்கு நம்ம இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்கள் மல்டிப்புள் ஆக்ஷன்ஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் அதாவது வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் நடந்த பல செயல்களை நம்ம வந்து குறிப்பதற்கு இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் வி ஆல்சோ யூஸ் த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டு டாக் அபவுட் செவ்ரல் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் அதாவது பல்வேறுபட்ட செயல்கள் விச் ஹாவ் அக்கர்ட் இன் த பாஸ்ட் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் அதாவது கடந்த காலத்தில் வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு டைமில் நடந்த வெவ்வேறு ஆக்ஷனை பற்றி நம்ம பேசுவதற்கு இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சஜஸ்ட் த ப்ராசஸ் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் அண்ட் மோர் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் பாசிபிள் இதில் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ப்ராசஸ் அந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னும் முடிவு பெறலை இன்னும் சில ஆக்ஷன்ஸும் நடைபெறலாம் அப்படின்றத வந்து நடைபெறுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது அந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை ப கடந்த காலத்தில் நடந்த ப பல்வேறுபட்ட ஆக்ஷன்களை பேசுவதற்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த இந்தியன் ஆர்மி ஹாஸ் அட்டாக்ட் திஸ் சிட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் அதாவது இந்தியன் ஆர்மி அந்த நகரத்தை ஐந்து முறை தாக்கினார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து இன்னும் கூட இந்தியன் ஆர்மி வந்து அந்த சிட்டியை தாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறதன் மூலயமாக அடுத்தது பாருங்கள் ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் ஃபைவ் குவிசஸ் அண்ட் ஃபைவ் டெஸ்ட் ஸோ ஃபார் திஸ் இயர் அதாவது இந்த வருடத்தில் இது வரைக்கும் நான் வந்து அஞ்சு குவிஸ்ஸையும் அஞ்சு டெஸ்ட்டையும் முடிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இன்னும் குவிஸ் நடக்கிறதுக்கும் டெஸ்ட்டு நடத்துறதுக்கும் நான் அதை அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இதில் வந்து சொல்கிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் தே ஹாவ் ஹேட் மெனி மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் வைல் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அதாவது இந்த ப்ராஜெக்டில் அவங்க வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஷீ ஹாஸ் டாக் டு செவ்ரல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அபவுட் அர் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் பட் நோ படி நோஸ் வை ஷ
வாய்ப்பு உள்ளது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வரோம் அதனால் இதில் நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது பாருங்கள் டைம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வித் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் அதாவது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டில் காலத்தை குறிக்கிற அதாவது காலத்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இதில் சொல்ல போகிறோம் வென் வி யூஸ் த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இட் மீன்ஸ் தட் சம்திங் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் அட் சம் பாயிண்ட் இன் அவர் லைஃப் பிஃபோர் நவ் அதாவது நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ இந்த நிமிடம் இருக்குது இல்லைங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் வந்து ஏதோ ஒரு காலத்தில் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆரம்பிச்சிச்சு ரிமெம்பர் த எக்ஸாக்ட் டைம் தி ஆக்ஷன் ஹேப்பன்ட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது அந்த ஆக்ஷன் பாஸ்ட் டென்ஸில் கடந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு காலத்தில் நடந்துச்சு ஏதோ ஒரு டைமில் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த டைம் எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்றது முக்கியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுடைய முக்கியமான பாயிண்ட்டே அதாவது நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த காலத்தை நம்ம சொல்லுவோம் அது எப்போ நடந்துச்சு லாஸ்ட் இயர் எஸ்டர்டே அப்படின்லாம் நம்ம வந்து முடிஞ்சு போன காலத்தை வந்து எந்த நேரத்தில் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வந்து அந்த காலத்தை நம்ம சொல்ல வேண்டாம் இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் இந்த பிக்சரை பாருங்கள் ரீடு அப்படின்ற நியூ ஒரு ஆக்ஷன் தான் இதில் வந்து நடந்திருக்குது அந்த ரீடு அப்படின்றது பாஸ்ட் டென்ஸில் ஆரம்பிச்சிருக்குது ப்ரெசென்ட்லேயும் அது வந்து தொடருது அதனால் நம்ம வந்து இதை ரெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த ஆக்ஷன் வந்து தேர்ட் ஃபார்மில் வரும் பொழுது நம்ம இதை வந்து ரெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பாஸ்ட் டென்ஸில் ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ல மாட்டோம் அதனால தான் பர்ஃபெக்டில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹவ் யூ பீன் டு யுவர் ஹோம் டவுன் லாஸ்ட் இயர் நீ வந்து உன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு போன வருஷம் எப்பயாவது போனியா அப்படின் தான் இதில் வந்து ஸோ கேட்குறோம் அதாவது எப்போ அப்படின்ற டைமை வந்து நம்ம சொல்லலை போன மாதம் நீ போனியா இல்லை கிறிஸ்மஸ் டைமில் போனியா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கேட்கல ஆனால் போன வருஷம் நீ வந்து போனியா அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஐ ஹாவ் சீன் தட் மூவி சிக்ஸ் டைம்ஸ் லாஸ்ட் மந்த் போன மாதம் நான் வந்து அந்த படத்தை ஆறு முறை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எந்த டைமில் பார்த்தாங்க அப்படின்னு இதில் நம்ம சொல்லலை அடுத்தது தே ஹாவ் ஹேட் த்ரீ டேஸ்ட் லாஸ்ட் வீக் போன வாரம் அவர்களுக்கு வந்து மூணு டெஸ்ட் வந்து நடைபெற்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எந்த டைமில் நடந்துச்சு நம்ம இதில் சொல்லலை ஷீ கிராஜுவேட்டட் ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி லெஸ் தேன் த்ரீ இயர்ஸ் அகோ அதாவது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அவள் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் பட்டம் பட்டம் பெற்றாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஷீ ஹேஸ் ஒர்க்ட் ஃபார் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் ஸோ ஃபார் இது வரைக்கும் அவள் வந்து மூன்று வேறுபட்ட கம்பெனியில் வேலை செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் எந்தெந்த நேரத்தில் வேலை பண்ணா எந்த டைமில் வேலை பண்ணா அப்படின்னா நம்ம இதில் வந்து டைமை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லலை அந்த ஆக்ஷன் பாஸ்டில் நடந்துச்சு அது ப்ரெசென்ட்லேயும் வந்து தொடருது ஆனால் அதில் நம்ம வந்து டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டில் ஆக்ஷன் ஹேஸ் அ ரிலேஷன் வித் ப்ரெசென்ட் அதாவது நம்ம பாஸ்டில் ஆரம்பித்த ஆக்ஷனுடைய விளைவுகள் வந்து ப்ரெசென்ட்லேயும் அதுக்கு வந்து தொடர்பு இருக்கும் நிகழ்காலத்திலையும் அதற்கு தொடர்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய செயல்களை வந்து நம்ம இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டை யூஸ் பண்ணி பேசலாம் இந்த செயல் வந்து பாஸ்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனால் அதோடைய விளைவு வந்து இன்னும் நடந்துட்டுருக்கோம் இப்போவும் நடந்துட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற வேர்ப் வந்து கோல்டு நம்மளுக்கு வந்து கோல்டு பிடிக்குது ப சளி பிடிச்சிக்குது அப்படின்னு வைங்களேன் பாஸ்டில் வந்து அது ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு கோல்டு ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஆனால் அதோடைய விளைவு வந்து இந்த நிமிஷமும் நமக்கு தொடர்ந்து He was a little boy, அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ மதனுக்கு சின்ன குழந்தையிலருந்தே சாக்லேட்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு இதில் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இதில் ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்டில் நடந்துச்சு தொடங்குச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதோடைய விளைவு வந்து இப்போவும் இருக்குது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இவ்வளோ நேரம் வந்து அந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை வந்து எந்தெந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம அந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பாசிட்டிவில் எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவில் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்
ஐ ஹாவ் ஈட்டன் சப்பாத்தி இந்த ஐ அப்படின்றது சப்ஜெக்டாக வரும்போது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் ஹாவ் அப்படின்ற வேர்ப் வரணும் அந்த ஈட் அப்படின்ற வேர்புடைய தேர்ட் ஃபார்ம் தான் வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்போ ஐ ஹாவ் ஈட்டன் சப்பாத்தி இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இது நம்ம வந்து எதிர்மறை வாக்கியமாக எப்படி மாற்றலாம் ஐ ஹேவ்ன்ட் ஈட்டன் சப்பாத்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஹாவ் அப்படின்ற பி வேர்ப் கூட நம்ம வந்து ஒரு நாட்டை சேர்த்துடுறோம் அந்த ஈட் அப்படின்ற வேர்புடைய தேர்ட் ஃபார்மை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஐ ஹேவ்ன்ட் ஈட்டன் சப்பாத்தி இதையே நம்ம கேள்வியாக கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த கேள்வி வந்து ஹேவ்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஹேவில் ஆரம்பித்து சப்ஜெக்ட் அடுத்ததாக வரணும் அடுத்தது வேர்ப் வரணும் அடுத்தது வந்து சப்பாத்தி வரணும் அப்போ ஹேவ் ஐ ஈட்டன் சப்பாத்தி அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் வி ஹாவ் ஈட்டன் சப்பாத்தி இது வந்து ஃபஸ்ட் பர்சன் க்ளூரல் தான் வந்து வி அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் இந்த ஃபஸ்ட் பர்சன் க்ளூரல் சப்ஜெக்டாக வரும்பொழுதும் நம்ம வந்து ஹேவ் அப்படின்ற வேர்பை தான் இங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஹேவுக்கு பக்கத்தில் நம்ம வந்து ஈட்டன் அப்படின்ற தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பை போட்டிருக்கிறோம் அப்போ வி ஹாவ் ஈட்டன் சப்பாத்தி இதை நம்ம நெகட்டிவில் சொல்லணுன்னாக்கா வி ஹேவ்ன்ட் ஈட்டன் சப்பாத்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஹேவ் பக்கத்தில் ஒரு நாட் நம்ம போட்டுட்டோம் வி ஹேவ்ன்ட் ஈட்டன் சப்பாத்தி அடுத்தது இதை நம்ம கேள்வியாக எப்படி மாற்றலாம் கேள்வியாக மாற்றணுன்னாக்கா ஹேவ் முதல்ல வரணும் ஹாவ் வி ஈட்டன் சப்பாத்தி அப்படின்னு கேட்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் யூ ஹாவ் ஈட்டன் சப்பாத்தி இந்த யூ அப்படின்றது செகண்ட் பர்சன் யூ அப்படின்றது செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் ரெண்டுக்குமே யூ தான் சப்ஜெக்டாக வரும்னு சொன்னோம் அப்போ செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் யூ வரும்போது சப்ஜெக்டாக யூ வரும்பொழுது அது பக்கத்தில் நம்ம வந்து ஹாவ் அப்படின்ற இதை வந்து நம்ம போடுவோம் அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம வந்து ஈட்டன் அப்படின்ற தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பை போடுவோம் யூ ஹாவ் ஈட்டன் சப்பாத்தி இதை நம்ம நெகட்டிவாக மாற்றணுன்னா என்ன பண்ணணும் ஹாவ் பக்கத்தில் நாட் போடணும் அதுக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் யூ ஹேவ்ன்ட் ஈட்டன் சப்பாத்தி அடுத்தது இதை கேள்வியாக மாற்றணுன்னாக்கா ஹாவ் யூ ஈட்டன் சப்பாத்தி அப்படின்னு கேட்கலாம் அடுத்தது தே சப்ஜெக்டாக வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா தே ஹாவ் ஈட்டன் சப்பாத்தி அப்படின்னு நம்ம போடணும் இதை நம்ம நெகட்டிவாக மாற்றுறோம் அப்படின்னாக்கா தே ஹேவ்ன்ட் ஈட்டன் சப்பாத்தி இதை கேள்வியாக கேட்கும் போது ஹாவ் தே ஈட்டன் சப்பாத்தி அப்படின்னு கேட்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அதாவது ஐ வி யூ தே சப்ஜெக்டாக வரும்பொழுது நம்ம வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் ஹேவை யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து he she it subject ah vandha eppadi nama eludhalam indha present perfect tense use panni indha slide ah paarenga he has eaten chapati அதாவது நம்ம ஹி போட்டோன்னாக்கா அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம ஹேஸ் தான் போடணும் ஹீ ஹாவ் ஈட்டன் சப்பாத்தின்னு வரக்கூடாது ஹீ ஹேஸ் ஈட்டன் சப்பாத்தி ஏன்னா இது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அடுத்தது இதை நெகட்டிவாக மாற்றணுன்னாக்கா ஹீ ஹேஸ்ன்ட் ஈட்டன் சப்பாத்தி இதை கேள்வியாக கேட்கணுன்னாக்கா ஹாஸ் ஈ ஈட்டன் சப்பாத்தி உங்களுக்கு இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பாருங்கள் ஷீ ஹேஸ் ஈட்டன் சப்பாத்தி அவள் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே சப்ஜெக்டாக ஷீயை யூஸ் பண்ணுறோம் ஷீ சப்ஜெக்டாக வந்தாலும் பக்கத்தில் வந்து நம்ம ஹேஸ் தான் போடணும் ஷீ ஹேஸ் ஈட்டன் சப்பாத்தி அதுக்கு நெகட்டிவாக மாற்றணுன்னாக்கா ஷீ ஹேஸ்ன்ட் ஈட்டன் சப்பாத்தி இதை கேள்வியாக மாற்றணுன்னாக்கா ஹேஸ் ஷீ ஈட்டன் சப்பாத்தி அப்படின்னு கேட்கலாம் அடுத்தது இட் ஹேஸ் ஈட்டன் சப்பாத்தி இதுக்கு வந்து இட்டு சப்ஜெக்டாக வந்தாலும் நம்ம ஹேஸ் அப்படின்ற பி வேர்பை தான் நம்ம வந்து இங்கே போடணும் அப்போ இட் ஹேஸ் ஈட்டன் சப்பாத்தி இதை நெகட்டிவாக மாற்றுறோம் அப்படின்னாக்கா இட் ஹேஸ்ன்ட் ஈட்டன் சப்பாத்தி இதை கேள்வியாக கேட்குறோம் அப்படின்னாக்கா ஹேஸ் இட் ஈட்டன் சப்பாத்தி அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் இது உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு கேள்வி வாக்கியம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க இப்போ வந்து ஒரு வேர்ட் ஃபார்ம் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்கிற வேர்ட் ஃபார்மை வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் தான் நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் வாட்ச் வாட்ச் அப்படின்ற வேர்ப் வந்து ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருக்குது இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் நம்ம மாற்றும் போது வாட்ச்டுன்னு மாறும் இதையே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னாக்கா அதே வாட்ச்டு தான் வரும் வாட்ச் வாட்ச்டு பாஸ்ட் டென்ஸும் வாட்ச்டு தான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் வாட்ச்டு தான் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடு பாருங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருக்கிற வேர்ப் வந்
win அப்படின்றது present tenseல இருக்குது அதுடைய past tense won அதுடைய past participle வந்து won அடுத்தது பாருங்க fly fly அப்படின்றது present tenseல இருக்குது அதுடைய past tense flew அதுடைய past participle flown இதில் பாருங்க மூணும் மாறி இருக்குது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்ததில் வந்து past tense உம் past participle உம் ஒரே மாறி இருந்துச்சு ஆனால் இதில் ஃப்ளையில் வந்து past tense flew past participle flown அடுத்தது இந்த ஸ்லைடு பாருங்க த்ரோ த்ரோ அப்படின்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் அதை நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸில் மாற்றும் போது த்ரூ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் த்ரோன் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடில் ஸ்பீக் அப்படின்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் அதோடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து ஸ்போக் அதோடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸ்போக்கன் இது பாருங்கள் மூணுமே மாறி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாதிரிலாம் தான் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளோடில் நம்ம வந்து வேர்பை மாற்றுவோம் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது கான்ட்ராக்ஷன் அதாவது ஐ ஹாவ் you have they have he has she has இந்த மாதிரிலாம் முழுசாக இருக்கிறத வந்து ஐவ் ஆஸ்ட் யூ பீன் தே ஃப்ளோன் எஸ் சேவ்ட் ஷீஸ் ஃபர் காட்டன் இதெல்லாம் வந்து ஐ ஹாவ் யூ ஹாவ் தே ஹாவ் ஷீ ஹேஸ் ஷீ ஹேஸ் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக நம்ம அதில் வந்து ஒரு விஇ சேர்த்துட்டோன்னா ஐ ஹாவ் யூ பக்கத்தில் விஇ போட்டு மேலே முன்னாடி அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டோன்னாக்கா யூ ஹாவ் தே பக்கத்தில் ஹேவுக்கு பதில் நம்ம வெறுமனே விஇயை மட்டும் போட்டுறோம் அது தே ஹேவ் தேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஹீக்கு பக்கத்தில் ஹேஸ் போடுறதுக்கு பதில் வெறுமனே எஸ் போடுறோம் ஹேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷீ பக்கத்தில் வெறுமனே எஸ் போட்டிருந்தா ஷியஸ் இதோடைய விரிவாக்கம் என்னென்னாக்கா ஷீ ஹேஸ் அப்படின்றது இது வந்து ஹேவ் ஹேஸ் உடைய கான்ட்ராக்ஷன் இது எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த லெசனில் நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை எந்தெந்த சூழ்நிலையெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் கேள்வி வாக்கியம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வேர்பு தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பை வந்து எப்படி நம்ம மாற்றுவோம் அப்படின்னு நிறைய வேர்ப்ஸ் பார்த்தோம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் அந்த வேர்ப் எப்படி இருக்கும் பாஸ்ட் டென்ஸில் எப்படி மாறும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் எப்படி மாறும் அப்படின்னு பார்த்தோம் என்ன வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து சேரும் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்